அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு தமிழேசா டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க இப்பதான் எங்களுடைய வீடியோ பாக்குறீங்கன்னா லைக் பட்டனையும் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அழுத்துங்க தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவிடுங்க நம்ம சேனலை இன்னைக்கு தான் முதல் முதல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த வீடியோ பாக்குறீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல டாட் வச்சு கமெண்ட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இல்லங்க நீங்க ரெகுலரா போடுற எல்லா வீடியோவும் நாங்க தினந்தோறும் பாக்குறோம் என சொல்லுறவங்களா நீங்க இருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ஹாய் போடுங்க நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல போய் போடுற ஒவ்வொரு கமெண்ட்டும் ஆதரவாக இருந்து ரெகுலரா நாங்க சிறப்பு வீடியோ போட உத்திவேகமாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் செல்ஃப் டிரைவிங் மிலிட்ரி வெஹிக்கிளுக்கான நீட் ஜென்ரேஷன் நேவிகேஷனில் ஜப்பானும் இந்தியாவும் இணைந்து செயல்படுகின்றன ஜப்பானின் ஆக்வாசேஷன் டெக்னாலஜி அண்டு லாஜிக் ஏஜென்சி ஏடிஎல்ஏ பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் கொள்முதல் பிரிவு மற்றும் இந்தியாவின் டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்டு டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஆகியவை இணைந்து ஒரு ஜாயிண்ட் ரிசர்ச் ப்ராஜெக்டை வெற்றிகரமாக முடித்திருக்கிறார்கள் இந்த ஒத்துழைப்பு விசுவல் எஸ் எல் ஏஎம்இல் அடிப்படையான ஜி என் எஸ் எஸ் அகாமண்டேஷன் அன்மேன் கிரவுண்ட் வெஹிக்கிள்கள் யூஜிவி மற்றும் ரோபோட்டிக்ஸ் ஆகியவற்றில் கவனத்தை செலுத்தியது ஜப்பானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே யூஜிவி ரோபோட்டிக்ஸ்க்கான விஷுவல் எஸ் எல் ஏஎம் அடிப்படையிலான ஜி என் எஸ் எஸ் அகாமண்டேஷன் தொடர்பான திட்ட பாடு என்ற தலைப்பில் ஆட்டானமஸ் மிலிட்ரி வெஹிக்கிள்களுக்கான அதிநவீன நேவிகேஷன் சிஸ்டத்தை உருவாக்குவதை நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறது ஏடி எல் ஏ இன் பியூச்சர் கெபாபிலிட்டிஸ் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் மற்றும் டிஆர்டிஓவின் ஆர்டிபிசியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மற்றும் ரோபோட்டிக்ஸ் சென்டர் சிஏஐஆர் ஆகியவை இந்த ஒத்துழைப்பில் ஈடுபடுகின்றன இந்த சக்சஸ்ஃபுல் ஜாயிண்ட் ரிசர்ச் ஜப்பான் மற்றும் இந்தியா ஆகிய இரு நாடுகளுக்கும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சிப்படியை இது பிரதிபலிக்கிறது ஏன்னா சேலஞ்சான சூழ்நிலைகளில் இயக்கும் யூஜிவிக்கள் மற்றும் ரோபோக்களுக்கான ஜி என் எஸ் எஸ் குளோபல் நேவிகேஷன் சேட்டலைட் சிஸ்டத்தின் துல்லியம் மற்றும் நம்பகத்தன்மையை மேம்படுத்தும் விசுவல் எஸ் எல் ஏஎம் சிமுல்டீனியஸ் மற்றும் மேப்பிங் தொழில்நுட்ப டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தும் நேவிகேஷன் சிஸ்டத்தை உருவாக்குவதில் இந்த ப்ராஜெக்ட் போக்கஸ் பண்ணுகிறது நகர்ப்புற பள்ளத்தாக்குகள் அல்லது அடர்ந்த காடுகள் போன்ற சில சூழ்நிலைகளில் குளோபல் நேவிகேஷன் சேட்டலைட் சிஸ்டத்தின் சிக்னல்கள் நம்பகத்தன்மையற்றதாகவோ அல்லது சிக்னல் இல்லாமலோ இருக்கலாம் அப்ப விசுவல் எஸ் எல் ஏஎம் டெக்னாலஜி யூஜி வீக்கள் மற்றும் ரோபோக்களை உள் கேமராக்களை பயன்படுத்தி தங்களுடைய சுற்றுப்புறங்களில் ரியல் டைம் மேப்பை உருவாக்குவதன் மூலம் செல்ஃப் டிரைவிங் வெஹிக்கிளை திறம்பட இயக்க முடியும் விசுவல் எஸ் எல் ஏஎம் டேட்டா குளோபல் நேவிகேஷன் சிஸ்டத்தின் டேட்டாவுடன் இணைப்பதன் மூலமாக ஆட்டானமஸ் மிலிட்ரி வெஹிக்கிள்களுக்கு மிகவும் வலுவான மற்றும் நம்பகமான வழிச்செலுத்தல் அமைப்பை உருவாக்குவதை நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறது இந்த கூட்டு ஆராய்ச்சியின் வெற்றிகரமான முடிவானது ஜப்பான் மற்றும் இந்தியா ஆகிய இரு நாடுகளுக்கும் ஜிவி மற்றும் ரோபோட்டிக்ஸ் டெக்னாலஜிகளில் மேலும் முன்னேற்றங்களுக்கு அடித்தளமாக அமைகிறது டெவலப்டு நேவிகேஷன் சிஸ்டம் ஆட்டானமஸ் மிலிட்ரி வெஹிக்கிள்களின் ஆபரேஷனல் கேப்பாபிலிட்டிகளை கணிசமாக மேம்படுத்தும் திறனை கொண்டிருக்கிறது மேலும் அவை பல்வேறு மற்றும் சிக்கலான சூழ்நிலைகளில் மிகவும் திறம்பட செயல்படவும் இது உதவுகிறது அடுத்த தலைமுறை ஆஸ்ட்ரா எம் கே த்ரீ ஏர் டூ ஏர் மிசைலின் விமான சோதனைக்கு இந்தியா தயாராகிறது நமக்கு கிடைத்த தகவல்படி அஸ்ட்ரா எம் கே த்ரீ ஏர் டூ ஏர் மிசைல் விமான சோதனையின் மூலமாக வான் பாதுகாப்பு திறன்களில் இந்தியா ஒரு முன்னேற்றப் படியில் அடியெடுத்து வைக்க தயாராக இருக்கிறது இந்த சோதனை இந்த ஆண்டு இறுதியில் அல்லது அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் நடத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டில் இந்தியன் மினிஸ்ட்ரி ஆப் டிஃபென்ஸின் ஆண்டு இறுதி மதிப்பாய்வின் அடிப்படையில் இந்த செய்தி வந்திருக்கிறது இது டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்டு டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனின் ஏர் டு ஏர் மிசைல் டெக்னாலஜியில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகிறது அது திட ஏரிபொருள் வழங்கப்பட்ட ராம்ஜெட் எஸ் எஃப் டி ஆர் ப்ரொஃபல்சன் சிஸ்டம் மூலமாக இயக்கப்படும் அதிநவீன ஏர் டு ஏர் மிசைல்களின் சக்சஸ்ஃபுல்லான ஃபைட்டர் டெஸ்ட் குறித்து மதிப்பாய்வு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எஸ் எஃப் டி ஆர் பூஸ்டரின் வெற்றிகரமான இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டின் விமான சோதனை மேலும் முன்னேற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும் அஸ்ட்ரா எம் கே த்ரீ புரோகிராம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி கிலோமீட்டர் தூரம் வரை சென்று தாக்கும் திறன் கொண்ட நியூ லாங் ரேஞ்ச் ஏர் டூ ஏர் மிசிலை உருவாக்குவதை மையமாக கொண்டிருக்கிறது இந்த எக்ஸ்டெண்டட் ரீச் பொசிஷன் யூரோப்பியன் மீடியம் மிசைல்களுக்கு போட்டியாக நிலைநிறுத்தப்படுகிறது இது மிகவும் மதிக்கப்படும் பியான் விசுவல் ரேஞ்ச் வெப்பன் சிஸ்டம் ஆகும் அஸ்ட்ரா எம் கே த்ரீ ஆனது ஏர்பான் த்ரட்ஸ் வார்னிங் அண்டு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஏ டபிள்யூ ஏ சி எஸ் மற்றும் ஏரியல் டேங்கர்ஸ் போன்ற வான்வழி அச்சுறுத்தல்களை நீட்ரைசிங் பண்ணி இந்தியாவின் வான் பாதுகாப்பு திறனை கணிசமாக வலுப்படுத்தும் ஒரு சேஞ்சராக கருதப்படுகிறது இந்த விமான
கடற்படை போர்க்கப்பல்கள் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் தாமதமாக இயக்கப்படும் இந்திய கடற்படையின் இரண்டு போர்க்கப்பல்கள் ரஷ்யாவில் கட்டப்பட்டு வரும் நிலையில் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் காரணமாக இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் தாமதமாக இயக்கப்படும் இதில் முதல் போர்க்கப்பல் ஐ என் துனிஸ் என்றும் மற்றொரு போர்க்கப்பல் இயக்கப்பட்ட பிறகு ஐ என் டமால் என்றும் அழைக்கப்படும் துசில் கிளாஸ் வாசிப்புகளில் ஒரு பகுதியாக இந்த ஸ்டெல்த் பிரிகேட்ஸ்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன அவை தல்வார் கிளாஸின் சிக்ஸ் வாசிப்புகளின் பின்தொடருதல் ஃபாலோ ஆன் பிரிகேட்ஸ் ஆகும் இந்தியன் நேவியின் சீப் ஆஃப் மெட்டீரியல் டேரக்டரேட்டின் பணியாளர்கள் அடங்கிய குழு சமீபத்தில் ரஷ்யாவில் கப்பல் கட்டும் தளத்திற்கு சென்று சில திட்ட ஆய்வுகளை செய்தது அங்கு பணிகள் தற்போது நல்ல வேகத்தில் நடைபெறுகின்றன மேலும் முதல் போர்க்கப்பலும் கடல் சோதனைகளுக்காக ரஷ்ய கடற்படையால் ஏவப்பட்டிருக்கிறது இந்த இரண்டு போர்க்கப்பல்களும் முறையே இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மற்றும் டிசம்பர் மாதத்துக்குள் இயக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ரஷ்யாவில் கட்டப்பட்டு வரக்கூடிய போர்க்கப்பல்களில் உக்ரைனிய இயந்திரத்தை பொருத்துவது உட்பட அந்த பிராந்தியத்தில் நடந்து வரக்கூடிய மோதல்கள் திட்டத்திற்கு பல சிக்கல்களை உருவாக்கி வருகிறது மேலும் போர் காரணத்தால் அவருடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக அவருடைய பணியாளர்களை அதிக அளவில் பயன்படுத்துவதால் பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டிருக்கிறது அதனால் போர்க்கப்பலில் உள்ள என்ஜின்களை பொறுத்த இந்திய கடற்படை கப்பல் கட்டும் தளங்களில் இருந்து பணியாளர்கள் அங்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் முதல் கப்பல் இப்போது ரஷ்ய கடற்பகுதியில் சோதனைக்கு உட்பட்டுள்ளது மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளும் சோதனைகளுக்காக இந்திய கடற்படைக்கு வழங்குவதற்கு விரைவில் தயாராக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மேலும் இந்திய அணி விரைவில் அங்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்தியாவில் உள்ள கோவா சிப்பியாட் லிமிடெட் ஜி எஸ் எல் ரஷ்ய ஆதரவுடன் கட்டப்படும் தொடரின் மற்ற இரண்டு போர்க்கப்பல்களும் முன்னேறி வருகின்றன ஜி எஸ் எல் எதிர்காலத்தில் சோதனைகளுக்காக முதல் போர்க்கப்பலை அறிமுகப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மற்றும் இவைகளில் டெலிவரியை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டின் நடுப்பகுதிக்குள் முடிக்க திட்டமிட்டிருக்கிறது மேலும் ஜி எஸ் எல் அதன் வசதிகளை விரிவுபடுத்தி இருக்கிறது மேலும் போர்க்கப்பல்களுக்கான பொருள்களை பெற்றிருக்கிறது ரஷ்யாவால் கட்டப்படும் இரண்டு போர்க்கப்பல்களும் வெளிநாட்டு கப்பல் கட்டும் தளங்களில் கட்டப்படும் கடைசி இந்திய மேற்பரப்பு கப்பலாக இருக்கும் ஏனா இந்திய கடற்படை தற்போதைய எதிர்கால தலைமை பாதுகாப்பில் தன்னம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்தி இந்திய கப்பல் கட்டும் தளங்களுக்கு தொழிலாளர்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பினை வழங்கும்